，沙特与中国谈军火大单，真的非要买空警二百吗？观众朋友，大家好，我是傅强创。在中国推动伊朗与沙特和解之后，美国国内出现了利用人权问题限制向沙特出口武器的声音。就在这个关键时刻，美国媒体战术报告爆出了一则消息。沙特正在与中国洽谈军火大单，而且其内容涉及极为敏感的预警机。据报道，沙特准备购买的是空警二百 B， 这款预警机是空警二百的升级产品，拥有世界上最先进的有源相阵雷达。在很多人看来，现在传出沙特计划买中国的空中预警机，似乎呢并不合理，因为沙特的主力战斗机都来自于美国。要买预警机，也应该买美国的才对，比如 E 七。但是，如果我们把预警机交易看成是地缘政治变化的结果，或者说沙特未来的战斗机有可能转向从中国采购，那么这样的消息似乎也有一定的道理。首先，美国在预警机领域已经大幅落后于中国。沙特此前共装备了五架 E 三预警机。这是一种使用传统多普勒雷达的预警机，服役年限不断接近其最大寿命，而且其性能呢又相对落后。美国空军现在都在考虑用下一代的预警机来取代 E 三，其选择的机型就是 E 七。但是如果沙特继续引进 E 七，在性能上虽然相对于 E 三领先了一代，但是距离中国的。采用数字阵列预警雷达的空警500还是落后了一代，而且一旦买了一期，那么沙特以后还会因为人权问题被美国拿捏，这与整个中东和解的大环境也不相符。因此，购买一期似乎不符合沙特的利益。其次，中国的空警2 0 0 B 虽然是相对低端的预警机，但是相比于美国预警机，仍然拥有技术上的优势。而且呢，更加符合沙特当前的需要。首先，如果中国的军工企业能够给空警二百采用更新的技术，那么它就一定能够比美国预警机更先进。空警二百 B 的试飞照片早就在网上传开了，其改进的幅度非常大，其平衡木天线也使用了数字阵列雷达天线。不仅如此，在空警两百 B 的机身各处。还增设了许多的电子设备、天线罩，疑似安装了对空、对海探测的相阵雷达，以弥补其雷达盲区。第二，中国预警机更便宜，这也是一大优势。中国的空警500可比美国的 E 七要便宜得多，更不要说空警2 0 0 B 了。对于沙特来说，中东以后面临的危险并不算高。而且更大的威胁还是一些低小慢的目标，比如无人机和巡航导弹。装备中国的、采用数字阵列技术的预警机，其探测能力更强，功能更多，可以应对不同类型的威胁。最后，如果沙特买了空警二百 B， 也为从中国引进战斗机打下了基础，还能对美国发出警告。有人会发出疑问：如果沙特买了空警二百，不能以美制战斗机进行数据链连接怎么办？其实，就算沙特买了美国的预警机，如果不改进美制战斗机的话，那么以买中国预警机的效果差不多。中国向巴基斯坦出口过 JDK 0 3预警机，而巴基斯坦呢也有 F 1 6战斗机，所以中国的军工企业。应该有一套适配美国战斗机的解决方案。最关键的是，只要买了空警二百 B， 以美国以后就得对沙特客气点否则，如果沙特扭头从中国购买战斗机，那可就有好戏看了。至于空警二百 B 的性能短板问题，这是采用平衡木雷达天线预警机都存在的。既然美国空军都能够选择采用平衡木雷达天线的 E 七预警机。那么证明，沙特选择空警二百 B 也没有什么大问题。当然，我们也不能排除沙特购买空警二百 B 仅仅是一个试水，未来再引进更高端的空警五百。
。总体而言，随着美国与沙特关系的恶化，再加上沙特的 E 三预警机的老化，的确存在从中国引进预警机的可能性。而且这样的选择呢，相当明智，因为中国的预警机又便宜又先进，而且没有任何政治条件，沙特还能借此敲打一下美国。何乐而不为呢？好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。